La tercera jornada de investigación en arquitectura, ingeniería, construcción y medio ambiente reunió a las y los diversos especialistas de la UTEM para exhibir ante la comunidad universitaria los trabajos investigativos que están realizando en la actualidad con la intención de encontrarse, generar sinergia y visibilizar las diferentes iniciativas ligadas a la tecnología, responsabilidad social y sustentabilidad. La actividad contó con la participación remota del ex ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Cuf Correa, así como también de las y los académicos investigadores de la Facultad de Construcción y Ordenamiento Territorial y la Facultad de Ingeniería de la UTEM. Normalmente cuando un profesor publica, esa publicación sale al extranjero y en Chile es difícil que se conozca y es difícil que lo, lo lean los pares. Entonces este evento lo que permite es que el profesor presencialmente pueda exponer y tanto los alumnos, los profesores y las autoridades se enteren de lo que está haciendo. De esta forma, el cuerpo docente, investigativo y estudiantil de la UTEM puede conocer lo que están haciendo las y los académicos en distintos ámbitos, lo que podría originar vínculos multidisciplinarios y propiciar el trabajo interconectado entre las especialidades que imparte nuestra casa de estudios. Nos ayuda a la creación de la comunidad científica, sobre todo las posiciones de lo académico, uno puede conocer las diferentes áreas de investigación a nivel de, de la facultad y sobre todo eso también ayuda a lo que es la cooperación internacional y la cooperación nacional. Estos espacios son fundamentales y además permiten inspirar a, a que los más estudiantes, no solamente de pregrado sino que de posgrado se sumen y al final estos son los, los, nuestros recursos humanos, nuestra, nuestra gente, nuestros profesores, nuestros estudiantes, los que hacen universidad y los que permiten que esto se pueda lograr. De acuerdo con lo mencionado por los organizadores, la edición 2022 contó con el apoyo de más unidades de la universidad para ampliar la logística y participación en el encuentro, además de la posibilidad de generar un manuscrito que contenga las publicaciones de las y los docentes de ambas facultades. Sí.